பாலிட்டி அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சியில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்கப்பட்ட பாலிட்டி கொஷின் வந்து கம்பைல் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருஷத்துக்கான கம்பைலேஷன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம் அட்டார்னி ஜென்ரல் பை த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய அரசியல் சட்ட விதிப்படி மத்திய அரசு தலைமை வழக் வழக்கறிஞர் குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்படுகிறார் எந்த விதின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகிள் செவன்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகிள் எழுபத்தி ஆறின் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் அடுத்த கொஸ்டின் த பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட் இன் பல்வந்த் ராய் மேத்தா குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி இது எதுக்காக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்சி அதாவது நீதி புனராய்வின் முக்கியத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் செலக்டட் அஸ் த ஃபோர்டீன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பதினான்காவது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து பதினாலாவது குடியரசுத் தலைவர் அடுத்த கொஸ்டின் ஆர்டிகிள் முந்நூற்றி எழுபது ஆர்டிகிள் முந்நூற்றி எழுபது எது சம்மந்தப்பட்டது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடுத்து பாருங்க ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ கவர்னர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆர்டிகிள் ஆர்டிகிள் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்னென்னு பார்த்திங்கனா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆர்டிகிள் ஒன் செவன்ட்டி வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ அதை த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் அந்தது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் வித் ரிகார்ட் டு த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஹி ஆர் ஷி மஸ்ட் பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது அவன் அவள் இந்திய நாட்டின் குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த தான் வந்து சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ மிச்சது எல்லாமே வந்து வேறு ஹைகோர்ட்டு சு அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஜட்ஜ் ஆகிறது அதுக்குள்ளே குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் த மேக்ஸிமம் பெர்மிஷபிள் கேப் பிட்வீன் த டூ செஷன்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் இரு கூட்டங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் கால இடைவெளி பார்த்தோம்னா ஆறு மாதம் ஆறு மாதத்து ஆறு மாதங்கள் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அப்படி தான் வந்து ரூல் படி அதுக்குள்ளே நடத்தி ஆகணும் அடுத்த செஷனை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் கரெக்ட் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அதாவது ப்ரெசிடென்ட் வந்து நாட்டுடைய தலைவர் ஆல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் வெஸ்டர் அந்த வித ப்ரெசிடென்ட் அதாவது நிர்வாக அதிகாரங்கள் எல்லாம் வந்து பிரசிடென்ட் கீழே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே ரைட்டு தான் ஸோ அவருடைய பேர்லாம் செயல்படுத்துவாங்க ஸோ அதான் இங்கே விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அப்போ துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை இருக்கிறார் துணை குடியரசுத் தலைவர் நான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மன் அவர் மாநிலங்களவையினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் தவறானது ஸோ அதான் வந்து இங்கே விஷயம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் விச் ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டயார்கி அப்ப சென்டர் எந்த சட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தியதுன்னு பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து அந்த சட்டம் தான் வந்து டயார்கி இரட்டை ஆட்சி முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் நாமினேட் ஃபார் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவுக்கு எத்தனை உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையை கூறும் இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி எது அதாவது விச் டிவிஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிகிள் இருபத்தி மற்றும் இருபத்தி வந்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை பற்றி சொல்லுது த பீரியட் டியூரிங் விச் த கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆக்ட்ஸ் த ரியல் ஹெட் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் டியூரிங் எமர்ஜென்சிஸ் ஒரு மாநில ஆளுநர் உண்மையான நிர்வாக தலைவராக இருக்கும் காலம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த எமர்ஜென்சிஸ் டியூரிங் த எமர்ஜென்சிஸ் அவசர காலங்களில் அவசர நிலை காலங்களில் ஃபைண்ட் அவுட் த ராங்லி மேட்ச்டு ஃபாலோயிங் அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள தவறான இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ராய்பிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் கவர்ன்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டின் ஸோ அது கரெக்டு நெக்ஸ்ட் ரைட் டு அசோசியேஷன் அதாவது கூட்டம் கூட்டுறது அந்த விஷயங்கள் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க உயிர் வாழும் உரிமை ரைட் டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃ
நெக்ஸ்ட் இந்த பாடி ஆஃப் பாடி தட் எலக்ட்ஸ் த இந்தியன் பிரசிடென்ட் எலக்ட்ரல் காலேஜ் அதாவது இந்திய ஜனாதிபதி தேர்ந்தெடுக்கும் அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரல் காலேஜ் எலக்ட்ரல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மொத்த எம்பி அதை வந்து எம்எல்ஏ அதோட டிவைட் பண்ணி ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வச்சு மொத்தமாக எலக்ட்ரல் காலேஜ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து அது மூலமாக இது பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா விச் இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் ரூல் ஆஃப் லா ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு அஃபிஷியல்ஸ் அதனால் சொல்லியிருக்காங்க கீழ்கண்ட சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றி தவறான கூட்டுறது அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு தகுதி சிறப்பு அந்தஸ்து அப்படிங்கிறதான் அது சட்டத்தின் ஆட்சியின்படி தவறானது அது வந்து சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது அது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேட்டடாக உள்ளது நாட் அருள் ஆஃப் லா ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபீச்சர் இஸ் நாட் த நாட் இன் த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அது கீழ்கண்டவற்றில் பாராளுமன்ற முறையில் இல்லாத இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் பாருங்கள் பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சி ஆட்சி இருக்குது பிரதமரின் தலைமை அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் கவர்மெண்ட் லீடர்ஷிப் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அடுத்து கீழவை கலக்கு டிசர்வேஷன் ஆஃப் லோயர் லோயர் ஹவுஸ் அதாவது கீழவை கலக்கு லோக்சபா கலைக்கக்கூடிய அதிகாரம் அதெல்லாமே இருக்குது ஒற்றை தலைமை சிங்கிள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிடையாது சிங்கிள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிடையாது பிரசிடென்ட் இருக்கிறாரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு ஸோ இவங்களாம் இருக்கும்போது சிங்கிள் தலைமை அப்படிங்கிறது வராது ஸோ அதுதான் வந்து தவறானது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் டாக்டர் பி வி ராஜ்மனார் கமிட்டி வாஸ் செட் அப் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் பி வி ந ராஜமன்னார்குள் ஏற்படுத்தப்பட்டதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரிவ்யூ த சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் அது மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவுகளை ஆய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கமிட்டி தான் பி வி ராஜ்மன்னார் குழு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வென் வாஸ் த இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் பாஸ்ட் பை த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் அதாவது பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டீல்ஸ் வித் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அது ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை கடமைகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய பிரிவு வந்து இது இதில் வந்து பதினோரு கடமைகள் இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் விச் ஆர்டிக்கிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கிராண்டட் பவர்ஸ் டு த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா டு நாமினேட் டு மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஆங்லோ இந்தியன் கம்யூனிட்டி டு லோக்சபா ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இதை வந்து ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து இப்போ ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலுமே நம்ம ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் பற்றி நான் வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ வாஸ் பார் அவுட் ஃப்ரம் அதாவது நீதி புனராய்வு பெறப்பட்ட நாடு யூஎஸ்சி இந்த கொஸ்டின் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தல ஸோ யூஎஸ்சி அந்த தான் நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் வேர் நாமினேட் பை த பிரிட்டிஷ் இந்த கேபினட் மிஷன் இன் நைன்டீன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அமைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை தூத்துக்குழி உறுப்பினர்கள் இணைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பேர் சார் ஸ்டெஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் பெத்தி கிளாரன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேர் அப்புறம் இன்னொருத்தர் மூணு பேர் மொத்தம் விச் ஆர்டிகிள் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சைஸ் தட் ஸ்டேட் ஷேல் ப்ரொவைட் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் த சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இன் சச் மேனர் ஆஃப் த ஸ்டேட் மேடிட்ட மைண்ட் ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு அரசு தீர்மானிக்கும் வழிமுறையில் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கலாம் என்று இந்திய அரசு எந்த இது சொல்லணும் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஸோ ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ தான் வந்து சிக்ஸ் டு ஃபோர்டின் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அந்த அந்த வயதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி கம்பல்சரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஹூ இஸ் ரிகார்ட் எஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் அதாவது இதில் பாருங்க கொஸ்டின் நல்லா பாருங்க ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் யார்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து அவர் தான் முயற்சி எடுத்தார் ஸோ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் அதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் த ஃபிஃப்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் த நெசசரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் குட் பி இம்போஸ்ட் ஆன் லிபர்ட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் லைஃப் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மக்களின் எந்த உரிமை மீது தடை விதித்தது தனிநபரின் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திர உரிமை த நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் இந்தியா இஸ் செவன்டீன் அதாவது அந்தியாவில் உள்ள மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாணையத்தில் உள்ள அமர்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபேர் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச் இதில் பாருங்கள் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங
நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஏ ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஷால் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் டில் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது ஹைகோர்ட் நீதிபதி வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயது வரை அவருடைய பதவி வந்து வகிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அது நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட் செஷன் பட்ஜெட் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி மான்சூன் செஷன் மான்சூன் செஷன்னா பருவ கால கூட்டத்தொடர் மான்சூன் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மணி பில் பார்த்தோம்னா லோக்சபா வின்டர் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன் விச் இயர் த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேரில் இருக்கும்போதே மெட்ராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டம் போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது விச் அமெண்ட்மெண்ட் ரைட் டு த ப்ராப்பர்ட்டி அபாலிஷ் பை த கன்சூர் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் நாப் நாற்பத்தி நாலு அரசியல் சட்ட திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏழை கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கிளாசிஃபைட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இஸ் ஃபாலோ சிக்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் பா இந்தியன் பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் அ பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் லோக்சபா இஸ் அ லோயர் ஹவுஸ் அண்ட் ராஜ்யசபா இஸ் அப்பர் ஹவுஸ் எல்லாமே வந்து சரியானது சரியான விளக்கமாக இருக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின் சரியானது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோ இஸ் இன்கரெக்ட்லி பேட் ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் அது கூட்டாட்சி முறை மத்திய அரசாங்கத்தின் உயரிய தன்மை ஃபெட்ரல்னால என்ன ஃபெட்ரல்னா ம ஃபெட்னா மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டும் இணைந்து செயல்படக்கூடியது தான் ஃபெட்ரல் ஸோ அது வந்து தவறாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ரூல்ஸ் ஆர் ரிட்டன் டவுன் இந்த டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா கரெக்டாக இருக்குது ரைட் டு இக்வாலிட்டி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தவறாக இருக்குது ஹூ இஸ் த சேர் பர்சன் ஆஃப் நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக் உடைய சேர் பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் பிஎம் ராஜ்யசபா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பது மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மணி பில்ஸ் கேன் பி டிலைட் பை ராஜ்யசபா ஒன்லி ஃபார் ஃபோர்டின் டேஸ் பதினான்கு நாட்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கன்சர்வேஷன் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த மறுபடியும் சென்ட் பண்ணி ஆகணும் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா இக்வலன் டு தட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அதாவது இந்திய தலைமை தேர்தல் அதி